Assalamu alaikum. Bu video dersliğimiz present forms. Yani present zamanlarının tüzülüşü ve işletiliş hakkıda yapılışamız. Bunlar hakkıda video dersliğimiz devamı da tuğluk rock malumat giyge bulasız. Kanunda başladık. Present simple. Hazır gaddi zaman. İşletilişi. Permanent situations or states. Doimi xolat ve vaziyetler için işletiladı. Misal için. She works as a nurse. U hamşira bolu bishleydi. She owns a large shop. U katta magazinning, katta dukanning igasi. Bu yerda works and owns doimi holat hisoblanadi. Ya'ni u doim hamşira bolu bishleydi. U doim large shop, ya'ni katta magazinning, dukanning igasi bo'ladi. Mana shu sababli biz doimiy holatlar uchun present simple dan foydalanamiz. Ya'ni shuningdek, takrorlanib turuvchi ish harakatlar yoki odatlar uchun ham biz present simple dan foydalanamiz. Misol uchun, I usually get up at 7:30 a.m. Men odatda soat 7:30 uyg'onaman. Get up. Demek bu odat tusiga aylangan Şunindek doim takırarlan duralı. Permanent trust or loss of nature. Doimi haqiqat ve tabiat qanunları üçün. Bunda ham biz present simple'dan faydalanamız. Misal üçün. Money does not buy happiness. Pul xursançılık nisatı bol almaydı. Bu doimi haqiqat. Water freezes at zero degree. Su 0 gradusda muzlaydi. Bu laws of nature, tabiat qonuni. Ya'ni shuningdek misol qilishimiz mumkin. Suvni 100 gradusga qizdirsak, u qaynaydi yoki muzni qizdirsak, u eriydi. Shunga o'xshagan doimiy tabiat qonunlari bu present simple da ishlatiladi. Shuningdek, time tables, programs. Programmalar ve jadwal asosda ishlaydigan barcha narsalar bular present simple da ifodalanadi. Lekin ma'no jihatdan future, ya'ni kelasi zamonni ifodalab keladi. Misol uchun, as a match finishes at 7:45 p.m. Demek o'yin 7:45 da tugaydi. Bu present simple da ifodalanyapti, lekin ma'no jihatdan future, ya'ni kelasi zamonga teng. As the plan leaves at 6:05 a.m. Samolyot 6:05 da jo'nab ketadi. Bunda ham e'tibor bering, aytilishi, yozilishi present simple da bo'lishi mumkin, lekin ma'no jihatdan future kelasi zamonni ifodalaydi. Hali 6:05 bo'lgani yo'q, lekin 6:05 da jo'nab ketadi. Demek kelajakda ifodalayapti. Reviews, sports commentaries, dramatic narratives Kitab ya ki filmler hakkında makale yazgında, sport oyunlarını şarkılaştı, dramatik hikayelerde biz present simple'dan faydalanamız. Misal için, Angelina Jolie acts brilliantly in this film. Yani Angelina Jolie bu filmde cüde yakışı oynagan. Acts, present simple'da belirli Bunda review ne olsak boladı. Demek bir kino hakkında gapırlı yaptı. Şu kinoda Angelina Jolie cüde yaxşı oynagan. Present Continuous Hazırgı davamlı zaman İşletilişi Temporary Situations Vaxtıncalik xalatlar üçün Misal üçün They are staying at the park hotel at present Ular hazır park mehman xanası da turşub. Bu yerde yani ular Doim turuşmaydı, lekin hazır o şurada turuşubdu. King ise, actions happening at or around the moment of the speaking. Şunindek, present continuous, gapırlıyotken de bacarlıyotken iş hareketler, ya ki malum bir vaxt atrafı da bacarlıyotken iş hareketler üçün işletiladı. Misal üçün, she is looking for a better job. U yaxshi ish qidirayapti. Bu 
Mana bunga to'g'ri keladi. Around is the moment of speaking. Biror bir vaqt davomida yoki biror bir vaqt atrofida. Keyingi esa actions happening at or around the moment of speaking. Ya'ni biror bir ish harakat aynan gapirilayotgan vaqtingizda yoki mana shu gapirilayotgan vaqt atrofida biror bir ish harakat sodir bo'layotgan bo'lsa, biz present continuous dan foydalanamiz. Misol uchun, she is looking for a better job. U yaxshi ish qidirayapti. Bu aynan hozir bajarilmayotgan bo'lishi mumkin siz gapirayotganingizda, lekin mana shu gapirilayotgan vaqt atrofida bajarilayapti. Yoki masalan, men ishlayapman. I am working. Yoki yozayapman aynan hozirda. I am writing. Mana shularni misol qilib olsak bo'ladi. Keyingi esa repeated actions with always expressing annoyance or criticism. Takrorlanib turadigan ish harakatni always bilan ishlatganda bu vaziyatda annoyance, jahlni va tanqidni ifodalashda ishlatiladi. She is always interrupting me. U doim menga xalal beradi. Fixed arrangements in the near future. Oldindan kelishib qo'yilgan ish harakatlari uchun bunda kelajakni ifodalab keladi. Misol uchun, the Browns are visiting us tonight. Brownlar oilasi biznikiga tashrif buyurishadi. Bu vaziyatda ko'rishimiz mumkin. Bu ish harakat oldindan kelishib qo'yilgan. It's all arranged. Changing or developing situations. O'zgarayotgan yoki rivojlanayotgan holatlar uchun ham biz present continuous'dan foydalanamiz. Misol uchun, his English is getting better. Uning ingliz tilisi yaxshilanib boryapti. Yana shuningdek misol qilishimiz mumkin. Iqtisodiyotni misol qilib oladigan bo'lsak, iqtisodiyot o'sib boryapti. Yana shuningdek misol qilishimiz mumkin. Daraxt o'sayapti. Masalan, as the tree is growing. Bu vaziyatda daraxt o'zgaryapti, o'sayapti. Aynan siz gapirayotgan vaqtda o'sib ketmayotgan bo'lishi mumkin, lekin vaqt davomida o'sib, o'zgarib boryapti. Keyingisi present perfect. Hozirgi tugallangan zamon. Qanaqa vaziyatlarda ishlatiladi? Recently completed action. Hozirgina tugagan ish harakatlari uchun she has tidied her room. U xonasini tozaladi. She has finished tidying her room. You can see it is tidy now. Evidence in the present. Bu vaziyatda siz ko'rishingiz mumkin xona toza. Demak, bu yerda isboti xona tozaligi. Hozirda xona toza. Mana shunaqa vaziyatda biz present perfect dan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, Bajarilgan ish harakat natijasi hozirda ko'rinib turgan bo'lsa, biz present perfect dan foydalanamiz. Actions which happened at an unstated time in the past and are connected with the present. O'tgan zamonda bajarilgan va natijasi hozirda ko'rinib turgan, shuningdek, hozirgi kunga bog'liq bo'lgan ish harakatlari uchun biz present perfect dan foydalanamiz. Misol uchun, he has lost his keys. U kartlarni yo'qotdi. He is still looking for them. U hali ham kartlarni o'qtiryapti. Demak, mana bu ish harakat o'tgan zamonda sodir bo'lgan, lekin natijasi hozirda uning kaliti yo'q. U kalitni hali ham o'qtiryapti. Hali ham qidiryapti. Personal experience changes that has happened over a period of time. Uzoq vaqt davomida sodir bo'ladigan shaxsiy tajriba va o'zgarishlarni ifodalashda ham biz present perfect dan foydalanamiz. Misol uchun, I have lost weight. Men ozidim yoki men vesimni yo'qotdim. Bu holat uzoq vaqt davomida sodir bo'ladi. Birdaniga sodir bo'lib qolmaydi. Emphasizes on numbers. E'tiborni raqamlarga qaratadigan bo'lsak, She's writing three letters since this morning. 
Ertalabdan beri u uchta xat yozdi. Asosiy e'tibor raqamlarga qaratilganligi sababli ham biz present perfectdan foydalanyapmiz. Keyingisida she has spoken to two clients since 12 o'clock. U 12 dan beri ikkita mijoz bilan gaplashdi. Bu yerda e'tibor raqamga qaratilyapti. Bu vaziyatlarda ham biz present perfectdan foydalanamiz. Present perfect continuous. Hozirgi tugallangan davom zamon. Qanaqa vaziyatda ishlatiladi? Actions started in the past and continuing up to the present. Ya'ni o'tgan zamonda sodir bo'lgan va hozirgi kungacha davom etayotgan ish harakatlari uchun. Misol uchun, he has been writing a letter for 2 hours. U 2 soatdan beri xat yozyapti. Bu yerda ma'no shunaqaki, u hali to'xtatgani yo'q. He started 2 hours ago. 2 soat oldin boshlagan and he is still writing. U hali ham yozyapti. Past actions of certain duration having visible results or effects in the present. Ya'ni ayrim o'tgan zamonda sodir bo'lib turgan, lekin natijasi va ta'siri hozirgi kunda ko'rinib turgan bo'lsa, bu vaziyatda biz present perfect continuous'dan foydalanamiz. Misol uchun, she has been crying. U yig'lagan. Her eyes are red. Uning ko'zlari qizil. Mana bu uning ko'zlari qizil degan so'z bu hozirgi kunda ko'rinib turgan buning natijasi, ya'ni u yig'laganligining natijasi hisoblanadi. Shu sababli buni ifodalash uchun biz present perfect continuous'dan foydalanamiz. Actions expressing anger, irritation, annoyance, explanation or criticism. Jahlni, tanqidni, tushuntirishni ifodalovchi ish-harakatlar uchun ham biz present perfect continuous'dan foydalanamiz. Misol uchun, misol uchun who has been using my hair brush. Jahl bilan aytyaptiki, kim mening tarog'imdan foydalandi. Keyingisi emphasize on duration usually with for since or how long. E'tiborni duration, ya'ni davomiylikka qaratadigan bo'lsak, bu vaziyatda ko'proq for since how long mana shu so'zlar bilan ko'proq ishlatiladi. Misol uchun, they have been speaking in his office for the last hours. Eslatma. Live, feel and work can be used either in the present perfect or the present perfect continuous with no difference in meaning. Live, feel, work. Yani yashamoq, his qilmoq, ishlamoq. Mana shu so'zlarni biz present perfectda ham, present perfect continuousda ham birdek ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Ma'no jihatdan hech qanaqa farq qilmaydi. Misol uchun, I have been living yoki I have lived in a room for a year. Rimda bir yildan beri yashayapman. Bu yerda biz present perfectda ishlatganimizda ham, present perfect continuousni ishlatganimizda ham hech qanday ma'no jihatdan farqi bo'lmaydi.